大家好，欢迎嚟到新潮文嘅频道，我系你哋嘅主持郭正同。就喺本台为大家报道，以色列系一定会将行动升级，短期而且尽快会回击伊朗，嚟到去提升啊，变成成个中东之争咧。说时迟，那时快，喺我哋录完节目，喺我哋推出嘅同时啊，以色列嗰度已经进行啊一系列嘅攻击，对呢个伊朗，甚至对叙利亚同埋对伊拉克。一系列嘅空擊行動，嗱好多人話而家傳到今時今日，啲人話呢個空擊行動咧，亦都係造樣居多。咁咧，新潮文咧一直都係不偏不倚嘅。我哋先為大家預測咗，就係佢短期內會出手，佢出咗手啦。咁如今呢、這個看似力弱嘅回應咧，背後又隱藏啲乜嘢政治含義咧？今日就為大家嚟到去分析。本台今日嘅節目封面咧，就話俾大家聽。喺以色列出手之前，講過，若然以色列對伊朗咧進行回擊嘅話咧，俄羅斯係會落場嘅。嚟到回應我哋上一集同大家講嘅咧，就係中國同埋俄羅斯喺呢件事有大國嘅考量，為嘅咧就係要將美國陷入喺呢個泥潭裏面。如如今俄羅斯呢個表態又代表啲乜嘢咧？亦都陪大家一齊有大國戰略分析一下嘅。有人話今次。以色列對伊朗嘅呢個空擊行動咧，唔係淨係回應咁簡單，係有深層嘅意味。因為打嘅地方咧，正正就係伊斯法罕、伊朗核設備啊一個關鍵嘅地點，想去將呢個戰事提升到核軍備嘅一個程度，亦都會為大家嚟到去否析。可以同大家講，今集節目會話俾大家聽。喺今次以色列嘅行動裏面，咧，其實係同美國喺度膽薄膽，而以色列內塔尼亞胡今次膽薄膽咧。係贏咗嘅，咁點解會咁樣呢？佢達到啲咩政治同埋外交目的呢？會同大家一一嚟到説明。嗱，連日嚟咧，同大家不停咁報道戰事咧，大家應該覺得好 heavy 嘅啦。所以今集另外一個主題咧，就係、是、會同大家之後報道有一套電影，同大家細説下電影。有一套電影叫做啊《Civil 內戰》，就講啊中文咧就譯做《美帝崩裂》嘅一套電影。唔知道大家有冇睇過？睇過呢，聽我哋嘅影評啊，亦都會別有一番味道嘅喎。今日就會喺唔劇透嘅情況下，淨係講一啲網上有提供俾大家嘅資料，然之後咧就導引大家一啲前設咧，等大家如果睇呢套電影嘅時候咧，會睇得更加津津有味。呢套電影好多人都講咧，就不偏不倚，冇話刻意針對共和黨或者民主黨，但係其實梗係唔係啦？荷里活嘅工程梗係有佢嘅戰略意義啦。咁呢就會藉住呢個影評呢，應該好少人都會咁講啦，為大家嚟到一一道破。講呢啲咁政治電影呢，一定要有返我哋呢個政治外交台呢嚟到講呢，先係特別有味道嘅。喺節目開始之前，就由我格仔嚟到呼籲一下，而家我哋新潮文喺七月份所教導嘅新疆北疆之旅呢，就現在正式接受報名啦。今次我哋呢個嘅北疆之旅呢，就維期十二日，出發日期就會由七月二十一日至到八月一日。有兴趣嘅朋友就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七，联络潘小姐嚟到报名，以及系查询行程以及系价钱嘅。今次我哋嘅北疆之旅系经过我格仔结合上年去过几次新疆嘅经验，而去到重新订制嘅一个行程嚟嘅。边啲地方好玩唔好玩？结合到我哋上年嘅经验，一清二楚，而且亦都首次将团友嘅体能。眼睛是否有审美疲劳呢啲标准，都加入埋呢个行程入面。我将会喺呢条片最尾嘅十几分钟时间咧，就会嚟到啊，讲解俾大家听。今次我设计到呢个行程有啲乜嘢重点嘅，大家有兴趣嘅话咧，就可以睇埋呢条影片最尾嗰十零分钟嘅行程介绍，再 WhatsApp 过去报名都唔迟嘅。另外就系喺四月九号。我哋新潮文同埋网友举办嘅新潮文与你共度四周年嘅晚宴上半场喺景观会所里面举行，咁好多朋友咧都有到场，有成三百人之数咁多，咁但系好多朋友咧，其实有更多嘅朋友亦都系报唔到名嘅，咁所以为咗满足大家，为咗同大家共聚、欢饮、欢坐、畅谈一番嘅话咧，亦都会。举办第二场，时间就系五月五号嘅晚上，照旧我哋嘅食饭时间咧，往往都系七点至到九点。五月五号嘅晚上，我哋会选取喺北角嘅另一个海关啊嘅高级官员会所嗰度举行我哋嘅晚宴。嗱，呢个海关高级官员会所亦都系同警官会所一样，都系我哋新潮文非常之尊敬嘅前线啊执法人员佢哋嘅私人会所嚟嘅。咁幸得我哋有人带领之下，能够喺嗰度举办晚宴，同大家共聚。
，每位價錢咧就六百五十蚊一位。要訂位嘅話咧，就係要聯絡呢一個號碼，講俾大家聽，一定要用文字 WhatsApp 嚟到聯絡，加八五二六八九二零一二八。再講多次，一定要文字 WhatsApp 加八五二六八九二零一二八嚟到同佢進行文字溝通，進行報名啦、訂位啦等等嘅安排記錄嘅。菜单方面就有头盘嘅三味、海蜇分蹄、椒盐吊片、蜜汁叉烧，然后就有上汤芝士焗波士顿龙虾意面、鲜露笋百合炒大子，汤里咧就有花旗参、杞子、响螺炖鸡，然后就有豪王北菇扣、鹿头鲍鱼，有清蒸啊嘅东星斑啦，然后有当红炸子鸡。菜方面就有腿蓉扒津白，主食方面咧就有 X O 酱、翡翠、虾粒炒饭，甜品咧就有。雪耳海底椰炖万寿果，每位价钱就六百五十蚊一位。再讲多次嘅电话就系加八五二六八九二零一二八，加八五二六八九二零一二八，一定要 WhatsApp 文字嚟到进行沟通、订位啊，同埋安排嘅过数事宜嘅。咁期待喺五月五号晚上七点开饭，喺海关高级官员会所见到大家。咁喺节目开始之前，亦都上边呼吁大家。请大家留意一下，有冇订阅新潮文嘅频道？如果仲未订阅嘅朋友，记得揿新潮文嘅订阅掣，再揿埋旁边嘅嗰个啷啷掣，再揿全部，先至为之咧系完成整个订阅流程，系可以收到我哋最新嘅影片通知嘅。喺呢度咧就有劳大家啦。咁事不宜迟，就为大家从几个角度咧嚟到去讲最新嘅新闻资料。伊朗受到以色列呢一系列回应嘅攻击嘅时候咧，佢系咩嘅情况？先從伊朗嗰邊講起，再嚟到為大家解釋以色列嘅圖謀。今次呢輪攻擊俾人哋講話係力弱嘅表現，但係咧點樣去達到內塔尼亞湖嘅政治目的？點樣同美國蘇輕膽薄膽係贏咗嘅？會同大家嚟到一一剖析。然後呢，亦都會為大家剖析呢件事情唔係淨係以色列同伊朗之爭咁簡單，唔係淨係美國喺背後背書咁簡單，亦都關係到咧大國外交喺中國同埋俄羅斯。中國同埋俄羅斯喺呢件事上面咧，亦都有佢哋嘅角色。俄羅斯今日嘅節目嘅封面就係講到咧，以色列如果回應嘅時候，俄羅斯一定參與。俄羅斯係一個講得出、做得到嘅國家，唔係好似美國咁打開口牌嘅國家嚟嘅。俄羅斯有咩圖謀呢？亦都會為大家嚟到去一一解釋嘅。嗱，首先從伊朗嗰邊講起先。喺四月十九號，以色列咧就對伊朗嗰邊進行攻擊，要嚟回應四月十四號啊，伊朗對。以色列嗰邊有三百架次，超過三百架次嘅空擊行動。咁佢哋呢個行動咧，好特別，好特別嘅原因就係因為以色列就講到佢有發射、有攻擊，而且有令到伊朗嘅本土咧造成破壞。呢、這個以色列嘅講法，實牙實齒咁講到我有射同埋有射到去佢嘅本土。伊朗嗰邊咧，卻作為明明係俾人攻嗰個嘛。佢不斷咁強調否認受到外來嘅攻擊，但大家聽到空中嘅爆擊呢，就係啲不明嘅飛行物嚟到伊朗嘅上空上面，咧，俾我哋嘅防空系統引發嘅、啊。我哋伊朗本土好多地方都完好無缺，甚至防空系統咧都冇事冇幹，防空系統可以證實俾大家。咁而家呢，就為大家講下伊朗嘅情況，到底以色列係肥咗喺邊一度？點解伊朗明明係俾人肥嗰、那個都話我哋冇事啊，冇人喐過我哋啊？點解會咁嘅呢？嗱，而家咧最令到世人咧喺度討論嘅咧，就係呢個伊斯法罕呢個地方。伊斯法罕呢個地方咧，當中包括核設施。如果核設施嘅伊斯法罕俾人攻擊嘅話咧，係會造成核設施嘅危機。而亦都指出裏面被爆嘅目的咧，以色列指導，唔係淨係爆核設施，我爆埋佢啲嘅研究機構添。嗱，如果研究機構被爆咧，亦都對呢個核科技嘅發展咧有長遠嘅影響。而除此之外咧，亦都伊朗喺其他呢個謝卡利空軍基地同埋一啲機場咧，都係指導啊被以色列咧嚟到去爆發嘅。咁點解伊朗就不停咁強調咧？我哋冇事冇幹咧，即係伊朗唔想俾人哋知道我哋俾人喐啦。伊朗唔想還手咯，亦都可唔可以咁解釋咧？跟住我哋就要一齊研究一下，到底以色列今次呢個攻擊咧有冇真係觸發到啲核設備嘅損耗？嗱，呢個要證實佢嘅核設施有冇被啊攻擊到嘅話咧，我哋睇 IAEA 呢個原子能機構嚟到證實就得啦，就證實伊朗嘅核設備咧就完好無缺嘅。咁而家咧，我哋就一齊研究一下伊朗咧到底喺呢件事上面係真驚定係真冇事，真係定個台遊
。嗱，首先有一樣嘢可以肯定咧，就係、是、以色列嘅呢場軍擊咧，係打咗入伊朗本土裏面。呢、這個可以肯定噶啦。另外就係、是、我哋亦都要認清一件事，就係、是、伊朗。佢當日超過三百架次無人機同埋飛彈咧，亦都係打到入去以色列嘅境內嘅。我話就話九十九 percent 被攔截咗咧，其實係有幾枚嘅導彈咧係打到入去以色列嘅本土裏面嘅，係有多少破壞嘅，只不過冇咩人嘅離去啫。而呢個亦都係伊朗想做到嘅效果。以色列今次點解會有咁嘅行動呢？就係、是、因為誒喺、呃、政治立場上面同埋國。呢、这個國體上面咧，佢一定要還拖嘅。點解？伊朗佢嘅駐外敍利亞嘅使館被爆發，咁若然啦嚇，伊朗要還拖嘅話，你都應該爆翻以色列嘅駐外使館啦。以色列有駐外使館二十八個，你唔爆，你爆以色列嘅本土，以色列就覺得，喂，你將呢個程度提升咗喎，我都一定要攻你本土嚟到去回應，咁先至啱嘅喎。而啊，以色列嗰邊咧，其實過去呢段日子每日。可能平均每日都有誒位數十萬嘅人咧係反戰嘅，而直至到四月十四號之後，有超過三百架次嘅伊朗空擊，咁所以以色列嗰邊咧嗰啲主戰情緒先至出翻嚟，仲多過反戰嘅情緒。誒好多人咧都覺得要做翻啲嘢啦，所以內塔尼亞湖同埋呢個以色列本土嘅媒體先至開始主戰啫嘛。咁所以難得，既然國內都有人支持。亦都有啊，即係民意啊，民意就話要回擊嘅時候咧，內塔尼亞胡做今次呢個攻伊伊朗呢個行動咧，就得到民心啦，就為佢賺到政治嘅能量，所以亦都打咗入去咧伊朗嘅本土裏面。但伊朗嗰邊咧，佢嘅外長啊，甚至講到就係過嚟啊，嗰啲無人機咧。就唔係真正嘅無人機，好似玩具咁樣樣，特登要強調到好似玩具咁樣，想輕描淡寫咁大過。而甚至又有一個説法呢，就話其實根本亦都唔係以色列嗰邊射過嚟嗰啲無人機，係我哋伊朗嘅本土有內鬼啊，佢喺內內部嚟到控制嘅嗰啲玩具無人機，即即越講呢，就越講到呢，伊啊以色列嗰邊冇提升到戰事嘅程度咁樣樣。咁即係自己唔使還手啦。想講到伊朗到底啊，若然佢嘅伊斯法罕核設備或者研究機構係被攻擊咗嘅時候呢，對佢哋嘅核科技都係打擊。但係點解要輕描大寫？有冇啲嘢佢想隱瞞呢？我哋係從伊朗呢個核設備嗰度呢，你就慢慢去否析咯。嗱，話説伊朗到底有冇核武？一句講晒，伊朗係能唔能夠做到核武先至係呢個關鍵。伊朗呢，係逼。近能夠做到核武嘅一個國家嚟嘅，可能佢未正式做就算佢做都唔可以話俾世人聽。誒、欸，咁啊即係話關於佢核方面嘅嘢呢，佢都啊三缺其口，誒盡量都唔好亂講嘢噶咯喎，即係話一九五零年嘅時候呢，伊朗開始發展核工業，嗰陣時候震驚緊世界啦，世界都覺得哇，我好驚喎，你發展核嘅話。二零一五年嘅時候咧，大家就知道咩年份啦，就係、是、伊朗參與一個核協議嘅計劃，核協議咧就限制同埋監管啊有核嘅國家佢哋嘅核活動。但係去到二零一八年咧，特朗普自己單方面推出咗佢有份搞嘅呢啲咁嘅世界核協議裏面。自此之後咧，伊朗就覺得有啲亂嚟嘅，所以佢啊都去到盡。二零一九年開始，佢就做違反核限制嘅行動啊，然之後呢。就每一年咁不停咁超過呢啲行動啦。根據估算啊，根據核嘅濃度呢，伊朗嗰邊自己指佢目前核嘅濃度可以去到一百分之六十，即係六十 percent 咁多。但係根據咧呢個評估同估計呢，佢哋現在嘅核嘅濃度可以去到八十四 percent 嘅。濃度代表啲咩？濃度代表可唔可以變成核軍備？只要濃度去到九十 percent 咧，就可以去到核軍備嘅 level 噶啦。嗱，其實咧，如果你個當量唔係咁多嘅話，你淡啲都可以做到核軍備嘅。咁即係話八十四 percent 咧，佢已經幾近咧呢個核軍備嘅程度噶啦。根據以往嘅上限嚟到講咧，就係、是、呢個誒油嘅庫存上限。根據協議咧，佢本來限制佢哋二百零二點八公斤咁多，但係其實去到二零二四年嘅二月，伊朗佢嘅核庫存已經去到五點五噸咁多啦。那個對比就係二百零二公斤同埋五點五。咁只需要呢，俾多十二日嘅時間佢，用埋核裂變嘅材料，佢就能夠製造到啊一碌核彈嘅啦。嗱，呢個係美國嗰邊嘅説法。再講多次，俾多十二日時間佢，佢用而家嘅油庫存就可以做到核彈。所以伊朗嘅核設備呢，係一個佢哋絕對係要守口如瓶嘅一件事。而且喺
伊朗國內二十五至三十個核設備裏面，咧，其中有六座成為咗一級嘅目標，就俾以色列鎖定為一級嘅目標。以色列針對呢啲目標嘅原因呢，就因為知道佢好快就會轉變同埋生產到呢個核軍備出嚟。伊朗有數千部離心機喺啲核設備裏面，要做啊濃縮嘅油呢，係非常之高難度嘅，所以唔係話做話做，唔係一樣咁容易嘅事。伊朗佢嘅核科技一直以嚟呢。都比全世界啊，明禁兩個渠道嚟到限制。例如話離心機嚟到講咧，就佢裏面，伊朗曾經咧有個離心機咧就發生個爆發，其原因就因為裏面嘅晶片咧有古惑，而呢個晶片咧，大家知道以前晶片一直嚟自邊度啊？嚟自美國。原來美國喺呢個內置嘅晶片裏面咧就出咗古惑，能夠咧干擾到佢嘅內置晶片，能夠咧透過呢個內置晶片咧嚟到攻擊到。佢哋嘅網路唔係我對外嘅網路，係佢哋嘅內內網路嘅一個軟件嚟到去進行干預，然之後進行爆發。意思即係話，點解美國一直以嚟成日都啊覺得啊晶片一定要自己做啊，成日都覺得中國做嘅晶片呢會有古惑啊，因為佢正如我哋中國外交部經常講啦，美國成日覺得人哋會做嘅嘢就係因為佢自己做咗，就係、是、一個咁嘅原因，所以。晶片霸權呢樣嘢呢，就唔係咁簡單，純粹係為咗國際嘅經濟啊，好似石油霸權啊、美元霸權啊，然之後因為全世界所有電器都需要晶片啊嘛，所以咪要晶片霸權咯、啊，唔係咁簡單，亦都包括到軍事嘅配備上面嘅。所以伊朗曾經呢，就有一次就俾美國晶片扇到，因為美國晶片落咗罕啊，我哋呢個千門裏面嘅用語。而伊朗呢。亦都曾經有誒好、呃、多科學家就被美國嗰邊針對，好多尤其是核設備嘅科學家，伊朗啊呢、這個核子支付呢，就俾意識你嗰邊成功暗示得到嘅。嗱，伊朗同其他國家唔同。嗱，例如話我哋北朝鮮嗰邊啦，阿金仔呢就擺明呢，就唔守世界規矩㗎啦。我做濃縮有之餘，我亦都啊同時做埋爆炸嘅機制，咁呢，就兩者一齊嚟到並行，擺明呢，就唔買你嗰套。伊朗呢，就要暗度陳倉咁嚟到做、啊、到底佢嘅爆發機制呢，而家去到咩程度呢？嗱、啊，嗱個成功呢，啊，嗱有冇成功咁做咗一枚啊？呢、這個核武力出嚟呢，係暫時啊嚇，都仲係一個秘密。北韓嗰邊呢。就唔係咁嘅做法啦。仲有一樣嘢就係，大家可能覺得呢，如果你要做核軍備呢，你要核試㗎喎，核試咪全世界都知道咯。咁其實呢，自從二千年打後呢，你唔需要好大規模地到嚟到核軍備嚟到試驗，因為呢個世界有一樣嘢呢。而呢個北朝鮮嗰邊都用緊嘅，點解北朝鮮誒咁耐以嚟咧冇人見到佢做呢個核試驗咧嘅原因就係因為其實現在係可以用科技嚟到取代核試驗，只需要啊將呢個超級電腦作為呢個運算之用，咁你就可以取代啊呢個真真正正嘅試驗啦。你可能將幾次核試驗嘅結果咧，就將呢個數據。記落電腦嗰度，然之後用超級電腦嚟到運算，睇下出嚟個效果係咪一樣？唔一樣嘅話，你就調整到一樣嘅時候之後，你都可以全部用曬電腦噶啦。之所以係咁啊，北朝鮮嗰邊嗰啲咁嘅核試驗嗰啲洞咧，就佢自己冇講出嚟。但係喺 CBS 嘅新聞啊，叫衛星裏面咧，就探測得到咧，佢哋嗰啲試驗嘅窿就大量嘅光纖，其實就係喺裏面嚟用緊啲超級電腦嚟到運算。呢、这個核試驗嘅效果，咁唔需要真真正正嘅核試啦。呢、这個世界好多國家咧，漸漸亦都唔再需要做呢啲真真正正嘅核試驗，就因為可以用超級電腦嚟到運算呢啲結果。同樣，其他軍備咧，呢、这個世界越嚟越多軍備，其實都可以唔需要真真正嘅試驗，係可以用呢個超級電腦嚟到運算結果嚟話，我哋中國有成波體嘅高超音速飛彈，咁你要運算佢嘅時候咧。佢哋一個風洞嚟到去用超級電腦解讀佢到底係成唔成功做到呢個超音速嘅效果，呢、这個就係超級電腦可以攞嚟解決咗好多呢個關於物流方面嘅問題，同埋真真正嘅試驗方面、選號方面嘅問題，超級電腦就可以變成一個非常之好嘅工具。而之所以係咁。美國亦都點解一定要喺超級電腦啊、量子電腦呢啲嘢上面，呢啲領域上面呢，要搞佢哋嘅霸權啊，盡量想限制呢個世界啊，得到超級電腦，就係、是、因為啲同軍事亦都係有關係嘅。咁所以講到呢度呢，我哋有兩點，就係、是、第一，我哋知道伊朗嗰邊，即使受到意識你啲有限度嘅攻擊嘅話呢伊朗係唔想提升到中東之爭。伊朗呢就唔係匹夫之勇，就唔係老充血，下下呢就諗住去同人打過嘅。
打就羅文傷財呢樣係人都知。如果我哋睇翻以色列空擊嘅嗰條路咧，由伊朗當地爆發嘅地方，去到敍利亞，去到伊拉克，其實佢哋都成日一條直線就去到以色列嗰度。呢條直線咧。亦都係以色列想話俾伊朗聽，即使你派地面軍隊，你想以呢個地面嚟到進攻我哋嘅時候呢我哋都爆得到你。有人話以色列如今呢個行動呢，就係明顯收疆，唔係真係做到真真正正嘅攻擊，但意義呢，卻一定喺度。咁而家呢，我哋就以以色列角度嚟到剖析佢今次嘅策略，點樣同美國打博打呢？今次佢係博贏咗，佢係賺到政治能量，賺到啲乜嘢呢？啊，講到咁遠係乜嘢呢？就係、是。內塔尼亞湖其實透過呢個行動咧，就爭取到拜登嘅一啲禮讓。嗱，話說當日啊，伊朗去空擊超過三百架次無人機同埋飛彈空擊以色列嗰陣時候咧，佢哋嗰陣時候嘅空警有七個鐘頭，成個攻擊咧有個半鐘頭咁多。但係今次咧，以色列進行三地嘅三個國家嘅攻擊咧，卻只不過喺個零鐘頭內完成。嗱，新朝文咧唔係成日主戰嘅，唔係成日想講到嗰啲戰士咧一定會升級，一定係打大交咁。我哋唔係呢種咁樣嘅台嚟嘅，我哋係以事論事。喺以色列準備啊還手嗰陣時候咧，我哋係預測到佢一定短期內盡快還手，盡快想將戰事提升去呢個中東之爭嘅局面。佢如今咧想喐呢個穆斯法罕。想喐伊朗嘅呢啲核設備呢，好明顯就是伊朗亦都曾經以前係講過，就係、是、我哋核設備俾人喐嘅時候呢，就即係想將戰事提升到核嘅程度啦。咁我哋一定會做彈，然之後還擊嘅，即係提升到核軍備嘅程度嘅戰事。伊朗係曾經講過，講過以色列都特意要攻呢個伊斯法罕呢啲地方，就好明顯呢，喺意義上面佢係想提升嘅，但喺呢個力度上面呢，佢有有所限制喎，有所剋制喎。就因為背後有深層嘅博弈，外交博弈喺裏面。無論係伊朗同埋以色列兩地嘅人咧，都係覺得要做翻啲嘢，要攻啦。所以佢哋嘅國家元首一做嘅時候咧，就得到佢國民嘅支持。以色列今次都係，正如我頭先所講啊，平時平均每一日都有有為數十萬八萬嘅人咧嚟到去反戰，但係自從十四號伊朗咧攻咗過去之後咧，反戰嘅聲音咧。就開始少主戰啊，覺得總統要回擊，我哋要做返啲嘢啦嘅聲音呢，就多咗好多，此消彼長就多咗好多。內塔尼亞胡呢，從中就得到支持，意思即係話佢喺內政上面俾佢嘅對手，俾反對黨嘅領袖呢，板落嚟呢個可能性又少咗。美國喺過去呢啲日子不停咁抽水，話自己幾有壓力。令到伊朗同以色列都收疆，令到佢哋好克制。內塔尼亞胡根據我哋上一集嘅講佢一定要提升到中東之爭，然之後拉美國落水嚟到去一齊啊，唇齒相依咁嚟到去參與中東之爭。咁樣嘅情況下，先係佢唯一能夠保得住佢嘅地位。咁但係今次呢，既然伊朗都打咗過嚟，內塔尼亞胡好想去提升到中東之爭，利用住美國唔想打呢一樣嘢，因為美美國知道呢個係一個泥潭裏面，入咗去嘅時候呢，咁就大鑊㗎啦。佢亦都會失去呢個俄烏嗰邊嘅戰線同南海呢邊嘅戰線，所以美國係唔想落嚟。內塔尼亞胡即刻藉住呢個機會，同美國嘅拜登開條件，開條件就係話嗱，總之我唔落台你亦都唔好做任何嘢咧，你都令到我落台，我繼續安坐嘅位置。對內呢，我會搞得掂。以色列嘅人民，誒而家我支持度開始高，反對派嗰邊咧亦都搞唔到我。你美國就唔好啊，用啲任何政治嘅手段嚟整我落台，等我安坐呢個位置嘅時候，咁對內塔尼亞胡嚟講，我拖得就拖。如果成功拖到今年，拜登係連任唔到，係特朗普上場嘅時候咧，咁佢到時再放手一搏都未遲。意思即係話，美國唔想中東全面大戰。所以要賣呢個人情俾內塔尼亞胡，除咗保住佢嘅位置啦，而家內塔尼亞胡得咗啦，仲要曾經拗到美國嘅軍援，而家拜登啱啱咧就向國會提出咗要超過十億，甚至而家嚟緊係不斷咁加碼嘅軍援，軍援以色列當中包括咧就係坦克啊、軍車啊。迫擊炮啊等等，咁喺此情此景無端端話要、啊、又話要人哋收疆，但係又要軍援以色列，仲要講到出面嘅時候，好明顯呢，就係、是、內塔尼亞胡今次膽薄膽就贏咗美國啦。美國縮驚，你就要軍援以色列，以色列呢，唔需要再策動到成個中東之爭，都可以保得住自己嘅位置，佢就可以專心而家淨係打加沙，佢嘅目的呢。其實咁耐以嚟都係想吞平晒成個巴勒斯坦呢個地方，等佢哋可以喺呢個地方度控制到成個海口同埋有控制權嘅時候，就
成就到佢喺十月七號之前去聯合國嗰個講嘅呢個新嘅呢個中東嘅經濟走廊、新嘅呢個汽油秩序，以呢個以色列為首嘅呢個壯舉。美國因為唔想戰事升級，亦都係美國嘅媒體不停咁咧，當以色列攻咗去伊朗，即係十九號回擊伊朗之後咧，不停咁媒體講係有做到。有限度嘅啫，象徵式係咁要強調呢啲字眼，可見美國係幾咁遠、幾咁弱。美國嘅陸軍少將亦都講到啦，即使係打到過去咧呢個伊斯法罕呢啲地方，但係核設施完好無缺，冇嘢損傷到，係咁喺度講啲和事佬嘅説話。就是、希望今次咧，雙方都唔好再打落去啦。因為再打落去嘅話咧，而今次如果以色列唔係有限度地打，係真係重擊重擊邊個地方啊？重擊敍利亞南部蘇維達省、伊拉克巴格達、巴比倫省同埋伊朗啊，有呢個核設備嘅州份。如果係重擊嘅時候，而以色列係絕對做得到嘅，咁至時就正式升級噶咯。就正式唔係淨係嗰啲黎巴嫩啦，什麼真主聖城啊嗰啲咁嘅神哈馬神聖鬥士。嘅資料咁簡單，就係、是、國與國之間嘅大戰㗎喇喎，所以美國係千般不遠嘅，而且今次美國亦都要辦。我事前係知道，因為的確內塔尼亞胡喺呢個象徵式嘅回應之前呢，係有知會到美國，美國係知道嘅，而可以話俾大家聽，不但止。以色列知會咗美國，而伊朗喺接受以色列今次嘅攻擊之前咧，其實亦都早就知道嘅喎。其實亦都咧，甚甚至美伊朗有同美國嗰邊溝通，亦都同中國嗰邊溝通。伊朗本來咧就希望中國同美國咧商量一下啊，何去何從嘅啊，但係自己亦都參與埋，自己直接聯絡啊美國嗰邊。所以今次。根本就係關係到大國嘅外交戰裏裏邊。如果你話以色列今次行動有冇想挑引伊朗去升級，係有嘅，因為佢喐嘅地方咧就係啲核設備嘅地方。因為伊朗係曾經講過啊嘛，如今如果你話嗱呢啲地方被攻擊咗之後，你講得出做唔到啊？咁伊朗咪冇曬面，所以伊朗咪不停咁講話冇冇冇冇事，完好無缺。伊朗都唔想啊，攬住一齊香噶嘛。咁當以色列嗰邊可以。專心一致去搞加沙嘅時候呢，其實就即係話佢想專心掃除呢個哈馬神聖鬥士。但係其實講喺呢件事上面呢，猶太人喺整體由十月七號到而家，到底佢即使而家內塔尼亞胡係同美國拔膽搏膽，換到啲政治能量，換到自己能夠安坐位置同埋專心對加沙，係事成事敗呢？其實整體嚟講都係失敗嘅，因為全世界都咁講㗎啦，猶太人呢。呢幾十年嚟，呢、这、呢個世紀啊，將近都以呢個受害者嘅方式嚟到去面對國際。短短就係呢幾個月呢，就碌爆晒咁多年建立嘅所有 credit。猶太人唔係好多人嘅啫，即使係以色列本土啊，都唔係全部猶太人，但係圍住佢卻係咁多個國家數億計嘅木教人士。今次經過呢一場仗之後，我當今次得以和好平息，以後嘅日子。邊會好過？邊可以長治久安係冇可能嘅，所以一定要拉其他國家一齊幫自己，唔係就係美國，仲係歐洲國家。所以佢個重整中東經濟走廊嘅呢條壯舉咧，就由印度整一條氣管去到呢個以色列，然之後再由以色列出去,去到呢個法國、意大利咧，就係、是、大家都受惠嘅一個計劃。既然大家都受惠嘅時候，大家就會一齊捍衞以色列。係單單靠佢一個係唔得嘅，而要做到呢個壯舉咧，再次強調，一定要巴勒斯坦冇曬同佢對著幹嘅人，所以一定要趕走曬所有巴勒斯坦人為主。其實咧，哈馬神聖鬥士話就話幾萬人，但係其實咧就根本就係呢個軍民啊兩用，根本咧就係佢同成個人民巴勒斯坦人民喺度之爭緊，半年啊！你作為以色列，你連一個哈馬神聖鬥士一個刺激組織，你都搞唔掂。其實本身已經全世界睇到你嘅底牌㗎啦，亦都令到好多國家咧同你對著幹嗰啲覺得，我、哦、原來你咁弱雞嘅，連一個刺激組織你都搞唔掂嘅時候咧，咁日後就冇咁驚你。所以佢兩個底牌結咗，一個咧就係咁耐以嚟嘅受害者，呢、這個角色冇曬，碌爆曬呢個受害者卡。第二就係、是、原來你國家連一個。哈馬神聖鬥士都搞唔掂嘅，你露咗底，呢兩個底牌咧，短短呢幾個月露咗出嚟。而家咧個戰線就係點解美國要軍援？因為佢進一步咧就唔係淨係想打埋加沙，佢想咧就打埋拉法。大家都知道咧，就係由加沙好多人咧都經流離失所之路咧，就落到去呢個拉法嗰度。
。拉法嗰度咧聚集咗幾多少人啊？拉法嗰度聚集咗成超過八萬人之多。但係以色列嗰邊卻講到咧，就係、是、我準備咗四萬個帳篷就要嚟打拉法，意思即係話你成八萬人咁多。你點安置呢八萬人啊？得四萬個帳篷，咁即係唔夠啦。唔夠嘅時候呢，意思即係話根本係象徵式咁做嘅啫，就絕對係冇諗過善待啊啲流離失所同無辜嘅人。佢其實真正嘅目的唔係打晒啲哈馬神聖鬥士，借打哈馬神聖鬥士嚟到去趕走埋巴勒斯坦人，咁佢可以立晒成個巴勒斯坦做佢嘅偉大壯舉。所以全世界根本就知道，亦都啊。布林肯同埋蘇利文，係啊，即係白宮安全顧問蘇利文最近又出翻嚟啦，係養完傷啦，就同啊以色列嗰邊開會，亦都你眼望我眼都唔知點收姜落去，因為以色列係準備下一重嘅亂嚟咧，下一重嘅盡失民心，同埋咧國際醜聞咧，就係佢打拉法，呢百幾萬無辜嘅人，四萬個帳篷，你點去照顧？照顧唔到，只會更多嘅不幸事件會出嚟。嗱，呢個就係下一步。以色列內塔尼亞會闖出嚟嘅禍，而呢一樣嘢咧就係拜登最驚嘅。但係起碼目前嚟，目前嚟到講，起碼目前內塔尼亞會如果想將中東變成個全面中東第七次大戰嘅話咧，美國唔使俾佢扯落去先，啊，俾啲甜頭佢，啊，唔好板佢落台，同埋軍助以色列達到佢目的先。下一刻佢打拉法，造成啊世界惡貫滿盈嘅行為咧，就係、是、下一刻嘅事。但係而家咧。拜登、蘇利文同埋布林肯咧，就有得震又冇得瞓。唔知阿 B B 會亂嚟到咩程度㗎嘛？打拉法嗰陣時候，咁所以講到呢度呢，就係意識你要焗國際社會，快啲、快啲、快啲出錢嚟到去等巴勒斯坦人呢，就有得安置啦。去約旦嗰邊又好，去埃及嗰邊咧，西奈半島又好啊。總之呢，要安置佢哋。埃及嗰邊呢，又小氣又玩嘢啊，係咁唔肯開放港口嚟去收啲流離失所嘅人，因為點解？冇錢啊嘛，啊錢作怪咧。其實如果國際社會大家一齊籌期，俾錢佢哋啊，佢哋絕對會開放嘅，因為有錢執啊嘛。所以喺目前為止呢，新潮文就以事論事之前就話以色列一定會短期內盡快回擊伊朗，做咗啦。但係短期內會唔會再將戰事提升到呢個層次呢？啊，短期內呢，以色列同埋伊朗呢都唔會將戰事提升到中東之爭嘅層次啦，因為而家內塔尼亞湖可以專心。嚟到再針對返加沙，咁呢個亦係佢誒膽薄膽贏咗返嚟嘅嘢嚟嘅。咁所以講到最後呢，其實就苦了什麼人，最後都係苦了最呢、這個世界最可憐嘅，都係嗰啲巴勒斯坦人。睇嚟呢，誒、呃、美國不但止保唔到佢哋，仲啊係要受呢個以色列嗰邊嘅膽薄膽玩蘇輕贏咗之後，美國而家呢，要再一次支持內塔尼亞湖，再攻加沙。再去攻拉法添，苦料嘅呢，就係巴勒斯坦人。美國即使喺最近呢一段日子係咁講話，係啊，以色列有回應，事前有通知我哋，嗱，但係絕對唔關我哋事嘅，嗱，唔關我哋事，我哋冇參與，就企圖呢。誒，甚至喺剛剛發生嗰陣時候，布林肯都拒絕去評論添。之後先至咧開始有説話嚟到去俾國際媒體嚟到交代，而交代呢就話唔關我哋事，唔好問我哋。咁今次咧回應返我哋嘅主題嘅題目就係俄羅斯曾經講過，如果以色列係回擊伊朗嘅時候呢，我都會落場。咁而家就要講下呢，中俄兩邊嘅立場係咩啦？嗱，我哋中國一定係奉行咧呢個兩國嘅方案，我哋奉行兩國嘅方案，希望事情得到圓滿嘅解決。嗱，我上一集提到中國同埋俄羅斯同埋伊朗三方聯動，我哋建設咗幾多外交？嘅陣勢嚟到去等，如果以色列刺激地提升咗中東之爭，拉埋美國落水嘅時候，美國點樣受困於中東之爭裏面，佢就會連失兩條戰線。呢個係大家所設計出嚟咧嘅一個陷阱嚟嘅。但係當然啦，就係呢個就係 worst case 中東發生中東之爭嘅時候，點樣去扇美國啫？大家都唔想有鬥爭嘅。嗱，起碼我哋中國一定唔想啦。我喺中國最想呢，就係行返呢個兩國嘅方案。大家，我再一次提大家，如果大家喺 Google 裏面搜尋呢一九七二年中東之爭之後嘅嗰個版圖呢，其實嗰個唔係真嘅，因為嗰個係以色列已經贏咗啦，就恰到呢巴勒斯坦人失去咗好多地方。其實應該係七二年再之前嗰、那個，你見到喺巴勒斯坦呢個地方呢，無論以色列同巴勒斯坦都好平均地享有呢個陸地嘅嗰個先係啱嘅。兩國方案有咩好呢？兩國方案就係令到。以色列失去佢控制嘅地方，失去佢嗰個壯舉，做唔到佢個中東經濟走廊
新世界秩序，因為呢嗰、那個中東經濟走廊曾經聽我哋之前有集嘅分析嘅話呢其實佢係直情係一刀切落去我哋中國嘅一帶一路裏面噶嘛，係截斷咗我哋中國嘅一帶一路噶嘛，所以只要行兩個方案，成就唔到呢個新中東秩秩序、內塔尼亞湖呢個壯舉嘅話呢咁就等於贏咗㗎啦，啊，唔需要令到以色列真係亡國嘅，唔需要嘅。邊個國家最想真係全面中東之爭，打到連以色列都冇買呢？就係、是、俄羅斯，因為點解？若然中東之爭係爆發嘅時候，美國真係絕咗落去嘅時候呢，最得嚟嘅就係俄羅斯嘅普京。美國一定係兼顧唔到烏克蘭嗰邊嘅戰線。嗱，而家呢事情呢，叫做得到原本嘅暫時啊，現階段呢，唔會提升到中東之爭嘅時候呢，美國即刻思考兩邊嘅軍援，除咗巴爾呢邊嘅軍援啦，同埋呢個烏仔嗰邊嘅軍援啊，啊呢樣嘢啊。啊，普京最唔中意嘅。如果美國係絕咗落去中東之爭裏面嘅話呢其實俄羅斯、啊、就會更加肆無忌憚咁去，可能甚至成個烏克蘭都召到返嚟嘅，真係可以嘅。以佢嘅能力嘅話，所以如果最想中東之爭爆發嘅時候呢最受惠呢，可能、啊、其他人唔講，起碼呢個俄羅斯係一定能夠受惠。所以對佢嚟講啊，若然佢明面會支持伊朗。其實呢，就係、是、想嗰邊真係打起上嚟，或者暗面嘅話呢，佢會唔會派刺激組織，或者暗地裏做啲行動，可能喺敍利亞嗰邊再做多啲動作嚟到刺激以色列呢？可能都係會嘅。最近我哋嘅聯合國代表啊，就喺一次嘅投票裏面呢，呢、這個投票就係關係到巴勒斯坦人經過咗幾十年嘅努力，能唔能夠成為聯合國嘅其中一員，能唔能夠啊？誒有一票嘅席位，點知呢？就俾美國一票否決權呢就否決咗巴勒斯坦人幾十年嘅努力咧，隨即被粉碎。呢、这個係悲傷嘅一日。全世界我哋聯合國代表都講，全世界國際社會都對美國行為非常非常之失望。如果美國係因為啲政治計算唔俾巴勒斯坦人合法、合成、合理地成為聯合國嘅一員嘅話呢你不妨大膽講出嚟，你夠膽你就講出嚟。你係咪因為政治謀算，所以唔俾佢成為聯合國一員？你點講都講唔通嘅。而我哋喺外交部啊，中國呢邊嘅外交例會裏面咧，亦都形容到呢、這個世界係會記住美國今時今刻嘅倒行逆施嘅行為嘅。據說啦嚇，根據美國嘅媒體講到，原來拜登係曾經聯絡過巴勒斯坦嘅總統，勸佢哋唔好入呢個聯合國。就係俾佢哋總統拒絕咗嘅，唔知道拜登係出啲咩條件啦、啊？出啲咩條件？會唔會係話我可以勸得掂以色列嗰邊收姜噶？你唔好入聯合國啦咁樣咁樣，我邊度信你啊？你唔好講勸得掂佢哋唔會收姜啊！你勸掂內亞內塔尼亞胡講少句你都勸唔到啊！而喺以色列啊聯合國發言嗰陣時候咧，多個國家嘅外交官咧都紛紛離場嚟到表示抗議。得我哋中國呢，係不停咁敦促兩國方案呢，係喺三月尾嗰陣時候，聯合國一致通過咗聯合呢、這個聯合國安理會嘅決議，世界係支持巴勒斯坦人支持。而家目前當務所急呢，就係對巴勒斯坦人嗰邊嘅人道支援，希望呢，得到真真正正嘅和平共存。呢個係我哋中國能夠表裏一致嚟到去奉行嘅一個決議嚟嘅，因為個理由。我都講咗俾大家聽，雖然中東之爭係真係可以絕住美國，令到我哋南海啊、東亞呢邊戰線得利，但即使唔打，淨係兩國嘅方案都可以控制到巴勒斯坦嗰邊嘅以色列呢唔會成就到佢嗰個什麼中東經濟走廊啊、新世界、新中東秩序嘅呢個壯舉。咁我哋得一帶一路呢，亦都唔會受到佢嘅切斷，受到佢嘅干擾影響。咁其實對我哋中國呢，已經得利。唔需要一直打，更何況成個中東、呃、由敍利亞去到伊朗，去到阿富汗、巴基斯坦，都係我哋嘅鐵杆盟友，亦都係我哋中國嘅調停底下咧，十二派同埋逊尼派嘅大佬沙特同埋伊朗咧，亦都冰釋前嫌，建立咗外交嘅關係。我哋中國喺呢個中東嘅局勢，經其實早就已經成功得利啊，唔需要真係打大交嚟到重新洗牌嘅。嗱、啊，咁今日呢。我哋嘅分析就暫時嚟到去到呢度，因為連續咁多日咧講咗咁多戰事有關嘅分析咧，大家都覺得好 heavy 噶啦，所以接住落嚟咧就同陪大家講啲輕鬆啲嘅新聞。再之後為大家報道咧就一套美國嘅電影。嗱，呢個美國嘅電影咧就叫《Civil 內戰》啊，我唔將成個名講出嚟啦，費事油管嗰邊有小氣。我哋香港呢邊咧上畫咧就譯做呢個美帝崩裂。嗱，有啲人睇過，有啲人未睇過。睇過嘅人咧聽我哋呢啲。
，真係熟悉國際形勢、外交軍事嘅台嚟到講一講呢啲電影呢，會別有一番風味，亦都有啲共鳴。未睇過嘅人呢，唔使擔心我劇透，我絕對唔會。我只會將一啲大家喺互聯網啊，或者睇 trailer、睇呢個預告所睇到嘅嘢呢，嚟到帶一啲。誒副資料 side info 俾大家，咁大家聽完我講完之後呢，再睇呢套電影呢，你就會覺得裏面嗰啲暗信息就更加出味㗎啦。呢套電影特別嘅地方呢，就係、是、有位電影嘅導演呢，就佢不停咁呢都係做啲好出色嘅電影嘅，好特別嘅嗰啲電影作品，同埋呢被譽為佢不偏不倚。今次拍呢套內戰電影呢，就冇話想。帮边一份，亦都冇话讲边一个年份，只不过系一个幻想嘅空间里面。美国就分成咧好多派，咁就造成佢哋内斗嘅局面。如果美国内斗呢，就会变成一个咁样嘅故事桥段咁啫，同而家嘅政治环境一啲关系都冇噶。讲就梗系咁讲啦，话俾大家听，梗系唔系啦，就就等我哋新潮民嚟都督爆佢。不过奇有奇在，其实都唔奇噶啦，只不过大家都忍口嘅啫。话呢套电影不偏不倚嘅，绝对冇做到捧。共和黨或者捧民主黨或者踩邊一份，梗係唔係啦，梗係有啦。同埋荷里活啊，亦都可以咁講啦。荷里活一定係捧民主黨，一定係踩共和黨嘅。而呢套電影係絕對有表達到呢樣嘢出嚟。所以共和黨嗰邊嘅視頻咧，冇人會講呢套電影嘅，冇人會有好嘢講嘅。啊，但係咧佢哋聲音比較少，有好多影評咧，呢、這個世界各地影評都話呢套電影咧，純粹一個虛擬嘅世界，冇話幫邊邊嘅，冇踩到啲政治地雷咁樣樣。梗係唔係呢？嗱，首先個前設呢，就係美國出現咗第三屆嘅總統。嗱，呢位總統呢，就做第三屆啦。根據美國嘅規矩呢，就只可以做兩屆啫。如果做三屆嘅話，就係你亂斬權位，咁你係暴君嘅咯喎。啊，咁然之後呢個總統佢嘅形象啊，係如何呢？呢個總統嘅形象呢，就偏向保守啊，同埋偏向呢似共和黨嗰邊嘅做法嘅。嗱，咁好明顯你係幫緊邊邊呢？咁然之後呢，所以作為總統係華人嘅時候呢，就適逢咧美國嗰邊呢，就誒唔滿意啊咁樣嘅情況，所以呢，就各地紛紛嚟到起義。美國嘅版圖呢，如果大家誒睇呢個版圖啦，嗱睇呢個版圖就分咗幾範人嘅，啲唔同嘅州份呢，就分咗四範人。有一範呢，就當然就係啊保皇黨、保皇嘅州份啦，就支持政府嗰邊嘅，就由、呃、除咗加利福尼亞州，即係加利福尼亞州啦，之後咧就一條線咁畫到去華盛頓 D.C. 嗰邊，成個打橫一列呢，都係保皇嘅州份，就除咗呢、這個即係、就是、打橫嘅中間嗰行啦，除咗加利福尼亞州之外，咁另外呢，就係呢個電影裏面嘅好人嘅州份啦，亦都最後嘅贏家就係叫做呢個西方聯盟，就係、是、呢個加利福尼亞州。同埋呢個德薩斯州，加利福尼亞州就叫做呢個 Republic of 加利福尼亞，咁德薩斯咧就叫 Republic of 呢個德薩斯，佢哋兩個咧組成咧就係呢個西方聯盟。咁啊，好多人都話嗱，分明呢套電影絕對冇偏頗啦，因為加利福尼亞就好明顯係民主到冇得再民主黨嘅，德薩斯州就共和到冇得再共和嘅。而家話佢啲電影裏面話佢哋兩個州份係聯盟喎，咁即係冇偏頗邊一份啦。咁其實就梗係有啦，我即時喺度篤爆啦。如果大家熟悉美國嘅政治，就會知道呢，就係呢成個美國有兩個州份最中意講啊，要讀出嚟嘅，要讀出嚟係邊個？即係要自立出嚟啊！咪就係加利福尼亞州同埋德薩斯州，兩個地方都話係最想自立嘅。而家你話佢兩個地方係聯盟，仲話佢哋兩個係電影裏面嘅好人，最後嘅贏家喎。咁你即係套戲想表達啲乜嘢？你好清楚，不過冇人冇人會講喎，好少人講喎。喺西方時評呢度，我相信佢哋唔敢講啦。咁然之後再同我大家解釋咯。加利福尼亞州同埋德薩斯州呢。仲係誒，就、呃、雖然大家都知德薩斯州係非常之共和嘅共和黨嘅州份啦，但係佢哋裏面好多咩人呢？有極度多嘅呢個移民同埋拉丁人。加利福尼亞州亦都俾人哋講到啦，就係、是、根本就係一個拉丁拉丁人為主嘅地方，或者黑人為主嘅地方。咁要意思即係話佢哋嘅共通點就係拉丁人。咁佢討好緊咩人呢？大家好清楚，即係外人啦，即係唔係白人啦。嗱，裏邊咧雖然啦係兩個好。思想同埋意識形態好極端嘅州份，但其實佢哋有好多共通點，而呢個共通點就係佢哋想討好嘅對象，就係、是、自立分子同埋拉丁人。咁然之後呢，就有呢個佛羅里達啦，佛羅里達邊個老家？邊個係最代表性人物咧？梗係特朗普啦。佛羅里達同埋對上有幾個州份呢，就叫做佛羅里達聯盟。咁佢哋同保皇嘅州份呢。
係達成一致嘅，大家都係保皇嘅。咁仲有上面呢，故事就冇咩點交代，就係、是、個咩新人類嘅新人君啊咁樣嘅。咁呢，據喺電影裏面大概有透露呢，裏面有啲。係打住呢、這個、呃、共產主義嘅，有啲叫毛主義啊，誒、呃，即係毛主席嘅毛啊。咁啊，大家如果睇睇電影嘅時候咧，就知係有個州份就是、打住嗰個州份，就加毛主義，就即係，但係咧喺個節目就冇，就係、是、有一句咁輕提過啫，就冇報，即係成個電影就冇拍關於、呃、共產主義嘅州份有咩表現，因為呢件事都係咧，而家呢件事都係加利福尼亞同德薩斯州呢個叫做西方聯盟。對保皇分子嘅相爭嚟嘅，保皇分子即係保總統啦，就梗係壞人啦，西方聯盟梗係好人啦。但故事嘅主角呢，就嗱呢、這個美國嘅版圖就係咁啦。故事主角就係一班記者，一班戰地記者。故事內容呢，就係講到記者幾咁、呃、英勇，幾咁報道真相，為報道真相深入虎穴。報道不偏不倚，係唔會支持邊一份，要報道憑良心報道真相。而記者去到邊度咧，都係好受歡迎嘅。尤其是對住西方聯盟嗰陣時候，西方聯盟同佢哋並肩作戰，啲人喺度一路作戰，亦都不停咁護送住啲記者，等佢哋有得報道真相。亦都非常多謝啲記者將佢哋嘅聲音、將佢哋所經歷嘅嘢咧。廣傳開去，即係其實呢套戲咧係褒獎記者。西方嘅時影評影評咧就話係褒獎第四權嘅，即係講到記者咧係好神聖咁樣樣。即係呢啲信息咧就其實係民主到冇得再民主黨嘅信息啦。咁記者呢樣嘢啊，同埋咧甚至啲誒電影裏邊嘅記者咧，你講到自己嘅來歷啊，就或者路透社嘅。咁其實即係啊主角路透社，主角係記者。咁企邊邊個電影想表達啲咩？大家好清楚。點解荷里活要拍套褒獎第四權、褒獎記者嘅一套電影呢？就絕對係喺今年度上畫，有佢今年嘅打算。因為今年就係特朗普同埋拜登民主黨之爭。咁從來喺民主黨嘅角度，佢哋都係能夠揸住呢個乜嘢？民主黨係能夠揸住媒體嘅大台啊嘛。民主黨揸住二十個主要嘅電視媒體，二十個主要嘅網媒。同時間可以封殺特朗普，記者呢就最中意講民主啊，唔中意講辦至上，唔中意啲強權啦霸道嘅，咁所以根本呢套電影嘅前設就有佢嘅政治目的，唔好再話冇，話冇呢你就呃人嘅，你就自己呃自己。咁啊，講呢套戲嘅壞人，亦都講呢套戲嘅戲玉喇喎。呢套戲嘅戲玉呢，就係呢個角色啦，戴住紅眼鏡，見呢個令到成套戲啊嘅閃閃生輝嘅一幕。嗱，呢個呢，就係保皇嘅州份嘅嗰啲咁嘅誒軍事發燒友，即係嗰啲嘅民兵團體嘅人士啊。咁咧，佢一個冷酷無情、肥人啊，唔眨眼嘅一個非常之殘忍嘅壞人嚟嘅。佢呢，就行緊白人至上，好明顯㗎啦。例如話，大家喺呢個 trailer 睇呢個谷預告嗰陣時候呢，聽到呢個人就問嗰啲記者，問啲主角話：你係 American 邊一類嘅 American 啊？咁問佢哋即係好有好有敵視啊！好有歧視成分，即係要大家咧美國人佢就要分你同我，因為佢哋係行緊咧共和黨刺激組織，特朗普啲粉絲嘅嗰隻辦至上主義嘅。咁而呢套戲裏面呢，呢、這個人亦都肥低咗其餘兩個記者。呢一幕我就唔為大家劇透，但係就誒好、呃、多人就問：今次呢套電影裏面有冇啊煽動，即係搞啊嗰啲咁嘅分離主義，即係煽動啊內地同埋香港兩地嘅不和呢？有啲人話有，有啲人呢就話冇。我自己咧就覺得唔算有，雖然咧有提到香港同埋中國，但係就不妨大家咧，你睇完之後你又覺得有冇，你又話翻俾我哋聽咯。咁但係講嚟呢度咧，就完全可以睇到電影其實都寫到出場噶啦。總之壞人同埋冷酷無情嘅人咧，就係特朗普啲粉絲嘅行為，咁即係踩共和黨啦。正義嘅咧一定係佢哋班記者，即係普民主黨啦。呢套電影嘅最後嘅結尾咧，就係講。呢班記者就由呢個其他省份點樣去直達呢個華盛頓 D.C.， 即係美國嘅首都，點樣去採訪當其時嘅三屆總統，就陪同西方聯盟軍一齊打到入去呢個總統府嘅白宮裏面，打到去美國嘅呢個 Oval Office 呢個椭圓形辦公室裏面，然之後將佢呢個總統就行色咗落嚟。咁咧成件事呢，就其實係代表緊呢班嘅西方聯盟呢。呢班軍人去喐總統咧係好嘅啊！呢、这個行為咧係冇問題嘅。我成日都喺度講啦，就係、是、因為人哋做三界又好，人哋行事果斷啲又好，唔代表人哋係壞人。你美國你冇西方霸權，你冇以色列，你冇周圍都係軍基地嘅話咧。
即係你美國人啊，自己本土啊，冇喺度幻想主義，幻想得咁開心，冇咁自我感覺良好。你美國人碌爆卡啊，冇人哋嚟到找數，你啲通脹爆到九彩咁啦。唔係成日美國喺度舉債嘅話，你美國人有咩資格嚟到打打住啊民主自由嘅旗號嚟到批評自己總統，話佢做嘅嘢心狠手辣啊，太過霸道啊，誒、呃、罔顧其他國家嘅人啊，當然啦。我哋作為中國人，我哋梗係反你哋美國，因為你製造美國嘅霸權，製造你哋嘅世界規矩，加法幫規，咁不利於我哋，我哋梗係要反嘅。但你作為美國人，你有咩資格嚟話自己？你每日都享用緊美國霸權所帶俾你嘅嘢，所以呢，套戲根本係有問題嘅。但係呢，套戲套戲就係、是、捧啲咩民主黨嗰邊嘅年青人咯，新一代人咯。就自由主義啊！我要感覺良好，我見到不公平嘅嘢我就要批評。你都係享受緊不公平社會帶嚟好處嘅人嚟嘅啫，唔好喺度冷靜而你啲美國人。咁最後啦，就係、是、西方聯盟嘅女兵，就係、是、帶頭殺入去呢個總統府嗰幾個精英嘅軍人之一，同啊嗰邊總統府裏面嘅呢個特勤組織啊喺度互搏。哇！你作為一個女兵，你咁抽得，仲要係黑人嘅女兵。咁好明顯，你就係嗰啲民主黨嗰邊嗰啲咁嘅咩性別平權啦、啊、種族平權啦嗰啲主義。咁你仲唔係話你套戲係褒獎緊民主黨嗰啲主義？哦，你咁犀利嘅，可以同啲特勤人員喺度抽過，仲要贏到人哋嘅。你作為一個黑人嘅女兵，咁所以呢，呢套戲話不偏不倚係嘥氣。佢做到佢嘅政治目的，暗諷。佢只需要吞到呢，所有人民睇完呢套電影都覺得記者係一定正義，記者一定係好人，仲有。記者係英雄嚟嘅，受到萬人敬仰，佢已經做佢做到呢個效果，佢已經夠啦。而另外就係藉住呢套電影咧，就做到衰人一定係三屆總統啦、美國霸權啦，即、就、係、是、類似特朗普呢啲人啦，又或者佢啲 fans 咧，保皇黨咧一定係嗰啲嘅民軍組織啊，嗰啲咧就霸人主義至上啊，拎住呢個炮亂咁肥嗰啲人咧，呢啲咧就係一定係衰人嚟嘅。其實荷里活一直以嚟呢，就冇可能去俾你隨便拍到電影係冇戰略價值咁樣嘅。從以前一個年代，以前 Top 跟湯格老師年代，就係、是、為咗咧拍一套英雄嘅空軍電影，你都挽回返美國，因為喺呢個越南嗰邊啊，打個大交，所以令到美軍呢，就佢形象一落千丈，就要拍套啊又靚仔又有型又英雄嘅空軍電影，你挽回返。呢、这個美軍嘅形象而成功俾佢做得到嘅，係令到當其時咧，美國布考空軍人咧多咗五倍咁多。然之後，美國九十年代要喐，伊拉克又大量嘅文宣啦。嗱，呢個美國自己爆出嚟，大量嘅文宣工程塑造到伊拉克全部都係衰人。然之後拍一套電影叫做啊，拯救啊 Jessica l i n c h 啊，我我唔想講到啲電影名咁咁象真啊，因為咧我驚油管小氣。拍一套仲話呢套電影呢。係記載一個喺伊拉克嗰邊英勇女兵嘅故仔，話呢個 based on true story， 話係真嘅故仔改編而成。其實成件事都係假嘅，根本就冇呢個人，冇呢個女兵嘅。但係就係要描繪到佢哋幾咁正義，幾咁贊人熱淚，係伊拉克幾咁衰人。而如今啊嚇，喺呢個二零二四年拍呢個美帝崩裂，然之後喺緊二零二四年嚟到上畫咧，亦都係有佢嘅政治目的嘅。啊，呢、这個政治目的籌備咗好耐啦。啊，唔知今年咧會唔會湊考？但係荷里活就絕對咩咁簡單嘅嘢。大家呢，如果睇呢套《美帝崩裂》呢，我建議就雖然係捧民主黨啫，但係建,建議大家都睇下嘅，因為我哋一齊嚟到睇下、哎、美國呢個地方，如果內亂啊、互鬥起上嚟嘅頹盤敗瓦，我覺得都幾象真，幾似幾逼真嘅。如果真係打起上嚟嘅話，共和黨、民主黨打起上嚟，我覺得都會差唔多。另外就係佢嗰啲支持拜老頭嘅信息。會唔會湊考呢？我覺得唔多會湊考啦。我自己願意喺呢一刻啊落住嘅話，我都係買特朗普居多嘅，基於好多原因。咁只要大家唔好俾佢歌頌記者係一定係正義啊，一定係英雄啊，好慘啊，憑良心報道真相啊。大家只要唔需要理會呢一 part 咧，套戲都幾值得去睇嘅。唔需要為佢啲主角懶英勇而感動，因為全部都係假。咁我今日嘅報道就嚟到呢度。喺节目结束之前，就由我格仔嚟到亲自介绍一下新潮文嚟紧六月份所搞到嘅新疆北疆之旅，究竟系点样嘅先啦？今次我哋嘅行程咧就为期十二天嘅，出发日期就会由七月二十一号至到八月一号。由于今次呢个行程系由我格仔结合到上年三次去到新疆之旅所改进到嘅经验。而重新編排嘅行程嚟嘅，所以今次嘅行程咧就同上年有啲唔同，係結合到究竟有邊啲地方好玩唔好玩，好玩嘅我哋就保留
，再加入啲新嘅元素，亦都加入埋大家嘅体力考量，同埋眼睛疲唔疲劳。而重新設計嘅，所以有興趣嘅朋友咧，就喺 WhatsApp 過去加八五二六八二八七四四七，聯絡潘小姐嚟到報名，以及係查詢價錢同埋行程嘅。嗱，咁事不宜遲啦，就由我哋講下呢個行程第一日，我哋咧首先就會由香港出發，乘坐我哋已經為大家預先安排好嘅包車，就直達深圳機場，就喺深圳機場嗰度咧。就會乘搭直航機，就直飛到去新疆嘅首府烏魯木齊嘅。之後喺烏魯木齊，我哋喺休息安頓好一晚之後呢，就會正式出發。去到第二天，我哋就會翻越全長有二千五百公里嘅天山嘅南天山部分，然之後就會嚟到全個中國裏面最大嘅內陸淡水湖——博斯騰湖。嗱喺呢幅圖裏面呢，我哋就可以見到何為中國第一嘅內陸淡水湖呢？佢嘅面積比起我哋成個香港加起上嚟仲要大。從前嚟講，人們就會話到新疆內處於亞洲嘅中心位置，喺呢度距離最近嘅海洋都要成三千幾公里，係一笪冇水嘅地方嚟嘅。但係如果大家見過博斯騰湖嘅話，就會對新疆缺水嘅呢個印象完全顛覆。喺呢一度就係屬於新疆人嘅海洋，我哋當然就要嚟睇一睇啦。再之後呢，我哋就會去到富爾勒市呢一個被稱為里城嘅地方，佢係有住全中國最好食嘅里啊。然之後喺安頓一晚之後就嚟到第三天，我哋就會嚟到我哋行程嘅其中一個重點，有人間仙境之稱嘅巴音布魯克大草原。同一時間。巴音布鲁克大草原，亦都系中国第二大嘅草原。嚟到呢度，大家就可以见识到平时我哋手机或者系电脑所用到嘅嗰啲 wallpaper， 一般咧都以大自然环境咧就作为蓝本嘅。嚟到巴音布鲁克大草原，你就会见识到比电脑屏幕、电视屏幕、手机屏幕更加靓嘅现实版 wallpaper， 比起我哋喺电脑或者手机见到嘅，仲要嚟得更加真实、更加靓。我自己睇完呢，亦都係不生難忘嘅。當然喺巴音布魯克大草原，仲有一個唔可以唔睇嘅位。呢、这個呢，就係巴音布魯克草原裏面嘅九曲十八彎。大家好彩嘅話呢，亦都可以喺黃昏嘅時候嚟到見識一下乜嘢叫做同一時間見到九個太陽呢一、这個咁奇特嘅場面。喺完結咗呢一天。嘅旅程之後呢，我哋就會嚟到第四日。呢、这個同樣都係我哋整個旅程裏面嘅其中一個重點嚟嘅，就係、是、會去到同巴音布魯克大草原叮噹碼頭嘅那拉提空中草原嗰度啦。但係我哋喺去到那拉提之前，就會嚟到特登精心安排到乘坐商務嘅豪華車嚟到穿越一下著名嘅獨富公路。獨富公路亦都係被我哋全中國熱愛駕駛嘅人士。被譽為一生必經嘅一條屬於我哋中國嘅公路嚟嘅，獨富公路每年只會開放三個月嘅時間。喺行曬成條獨富公路，大家就會見到何為一條公路經歷四個季節，然之後喺我哋穿越咗獨富公路之後咧，就會正式進入到那拉提空中草原呢一、这個國家五 A 級嘅景區噶啦。那拉提空中草原，佢美丽嘅程度真系可以话到系非笔墨可以形容得到嘅。当然睇完空中草原都系唔够嘅，我仲特登安排到去到草原旁边嘅花海那拉提，嚟到俾大家睇一睇乜嘢叫做万山遍布唔同色彩花卉嘅呢一个壮丽嘅情景。喺呢度，大家记得影多啲相。出尽全力咁打卡，保证你系一世难忘噶。然之后，我哋就会进入到第五天嘅行程。呢、这个行程系我格仔今次新加入到嘅一个新景点嚟嘅。我哋就会去到位于新疆特克斯县附近嘅焦苏大草原嗰度。同前面两个草原有少少分别嘅就系、是，我哋嚟到呢度所睇嘅就系连即使全个中国都好难揾得到嘅天马玉河。就係、是、由到當地嘅牧民一邊趕住當地盛產嘅伊犁馬，亦即係俗稱嘅天馬，數十隻嘅呢啲天馬喺河水裏面奔跑，激起陣陣嘅浪花。呢、这個情景相信亦都會令大家係不身難忘嘅。喺睇完天馬玉河表演之後咧，我哋就會嚟到著名嘅特克斯呢一度，亦稱係八卦城嘅八卦城。顧名思義，如果從天空上面。嚟到俯瞰嘅话，成个特克斯城就仿似一个。
大型嘅八卦一样，冇错的而且确，佢系参照住易经八卦嘅造型嚟到去建造嘅，成个城里面。有到放射型嘅四环，六十四条街道，路路相通而成。喺呢度最特别嘅地方就系咧，成个城入面系冇一盏红绿灯嘅。呢一个咧，亦都系呢个城最特别嘅地方。之所以能够做到呢一点，就系凭住我哋古代嘅智慧，而特克斯城亦都系全中国唯一一个冇红绿灯嘅县城。嚟到呢度，我哋一定要好好见识一下当中嘅奥秘嘅。咁當然啦，我哋亦都會嚟到喺近年八卦城入面，都有一個新興嘅旅遊項目。呢、这、一個呢，就係當地市政府非常之用心咁去到設計到嘅一個叫做盛世華江嘅夜奔分項目。其實大家睇到我以上嘅嗰啲配圖，都唔使點樣形容到裡面有啲咩玩㗎啦，因為此情此景係唔需要再用文字再去到描述㗎啦。之後我哋就會嚟到。第六天嘅行程就会由特克斯县去到北疆，其中一个最重要嘅县城呢一度咧，就系、是、我哋中国伊尼哈萨克自治州里面嘅首府伊宁市啦。从前嘅伊宁市系我哋中国整个新疆入面嘅第一首府嚟嘅，但自从喺清末年代，因为列强嘅入侵，新疆嘅面积缩细咗，所以就令到从前嘅伊宁市系我哋整个新疆嘅中心城市。就一举变成为一个啊比较靠近边境嘅城市，因此呢，先至将我哋新疆嘅首府呢搬咗去乌鲁木齐嘅啫。但係依然係唔会令到伊宁市佢嘅色彩有任何嘅减弱嘅。因此，我哋喺呢度呢，就重点留两日嚟到玩尽整个伊宁嘅。喺伊宁嘅附近就有非常之漂亮嘅天山花海，可以俾我哋睇到。嗱，就正如我上面嘅呢啲照片一样。天山花海，佢漫天嘅薰衣草，系唔单止喺全中国，仲系全世界嘅范围入面数一数二，能够做到万山薰衣草嘅地方。所以就千祈唔好以为薰衣草只有日本嘅北海道富良野先有啊！嚟到天山花海呢一度，可能你就要改观一下啦。之后我哋就会进入到伊宁市嚟到睇一睇著名嘅六星街。嗱，六星街其实就等同于。一个小型嘅八卦城一样，佢同样都系由一个易经嘅八卦组合而设计成嘅街道嚟嘅。而喺六星街，汇聚于唔同新疆嘅少数民族，佢所有嘅特色都会喺呢度揾得到。试问我哋又点可以错过呢？之后我哋就会去到旅程嘅第七天行程，同样地都会系嚟到见识一下伊宁市作为一个汇聚住所有新疆少数民族嘅呢个城市。里面嘅特色嘅，因此咧，我哋就会嚟到以蓝白色为主调嘅客栈旗民族街嚟到坐下马车，放慢我哋自己嘅脚步嚟到睇下呢一个啊，充满住异域风情嘅地方。上面咧就再嚟探访埋当地嘅居民，进入到佢哋嘅庭院里面啊，去到食一下当地人亲手制造嘅手制雪糕，嚟到过翻一个合意嘅下昼，咁先至叫做人生一大乐事啊嘛。然之後咧，我哋亦都會去到旁邊嘅漢人街，呢、这、一個咧係當地非常之有特色嘅一條食街嚟嘅。而當地人亦都會稱漢人街為一條冇漢人嘅漢人街，嚟到作為佢嘅賣點嘅喎。再之後咧，我哋就會去到伊寧嘅哈薩克自治州裏面嘅博物館。正所謂去到一個充滿文化色彩嘅地方，第一時間當然咧就要去佢哋嘅博物館，先至能夠真正了解到。當地嘅歷史同文化嘅，由於伊寧係代表住整個伊尼河谷嘅象徵嚟嘅，依一度咧，從前亦都係古代嘅西域三十六國裏面嘅烏孫國，而我哋喺博物館裏面就可以見到一幕，呢一幕就係當年嘅漢武帝為咗聯合烏孫國去到擊敗當時窮兇極惡嘅匈奴，因此亦都將兩名嘅公主先後。咁样嚟到去啊，远嫁到去乌孙国，佢哋分别就係细君公主同埋解忧公主。佢哋两名公主都可以话到係我哋中原历代王朝以来第一批远嫁到去中原以外嘅公主嚟嘅。比起我哋所熟悉到嘅王超君，亦即係超君出赛嘅古仔咧，仲要嚟得更加早嘅。然后呢，我哋亦都会喺呢个博物馆里面见到一啲啊好特别嘅石像。究竟呢啲石像系代表住啲咩呢？大家去到就会知道当中嘅谜底噶啦。
。之后我哋就会嚟到行程嘅第八日，离开伊宁市就会去到附近嘅一个非常著名嘅景点。呢度呢，就係有大西洋最后一滴眼泪之称嘅塞里木湖啦。同样地，塞里木湖身为新疆里面海拔最高、面积最大嘅高山冷水湖，所以佢嘅风景係十分之漂亮嘅。由於佢係整個大西洋暖流入面，因為附近嘅天山山脈阻擋住呢啲濕暖氣流嘅關係，嚟到呢度，大家就會見識得到，原來呢個世界上面有一種藍色係叫做塞里木湖嘅藍。呢、这個湖泊背靠雪山，湖邊就係廣闊嘅草原。從前喺呢一度係冇任何嘅魚類生活嘅，但係自從喺二十年前，我哋國家嘗試引入。白鲑鱼喺塞里木湖嗰度去到养殖，结果获得空前嘅成功，就令到塞里木湖呢一度咧，亦都成为咗我哋嘅高山白鲑鱼呢种白鲑鱼之王嘅一个非常之良好嘅栖息地。呢度所出产到嘅白鲑鱼，比起佢喺欧洲嘅祖先，更加适合喺呢度生存，亦都为到新疆。帶嚟另外一種經濟嘅收入嘅，當然啦，喺我哋前往塞里木湖嘅途中咧，亦都會經過有全中國最昂貴大橋之稱嘅果子溝大橋，同樣地都可以喺我哋呢個旅程入面見識見識一下嘅。之後咧，我哋就會嚟到望到冰山嘅灰團市，稍作休息一晚之後咧，就會進入到第九天嘅行程，就會嚟到。有億年奇觀之稱嘅獨山子大峽谷，講起大峽谷，大家比較常聽見嘅當然就係美國嘅大峽谷國家公園但係如果你嚟過新疆嘅獨山子大峽谷嘅話，可能大家就要改一改觀啦。屬於我哋中國嘅呢一個獨山子大峽谷，曾經榮登國家地理雜誌，亦都係我哋全國最美公路嘅獨富公路裡面嘅第一個景區嚟嘅。呢度亦都係多套電影嘅拍攝取景場地，成個谷底闊一百至四百米，谷堅闊八百至到一千米，由谷底到到谷堅咧，可以深逾二百米，海拔一千零七十米咁高嘅。嚟到呢度大膽嘅朋友，亦都可以嘗試一下嚟到行一行，位於大峽谷裡面嘅玻璃棧道，嚟到挑戰下自己嘅膽量嘅。喺睇完大峽谷之後，我哋就會翻翻去烏魯木齊呢一個新疆嘅首府。從前嚟講，喺一啲傳統嘅行程入面，烏魯木齊只係作為新疆之旅進出以及係補給嘅一個博腳點嚟嘅啫。正因為咁樣啊，好多人都會忽略咗烏魯木齊作為新疆首府，其實佢都係具有到豐富嘅旅遊價值資源嘅。因此，我哋就會嚟到行程嘅第十日以及係第十一日嚟到重點玩一玩啊，新疆嘅首府烏魯木齊。第十天嘅行程入面，我哋就會去到烏魯木齊附近嘅天山天池風景區。天山天池風景區作為國家重點嘅五 A 級景區，以及係世界嘅自然遺產，喺呢一度絕對有唔會輸俾其他新疆其餘風景區嘅壯麗景色嘅。當然，除咗睇風景之餘，我哋亦都要重點嚟到去發掘到當地嘅人民色彩。因此呢，我哋就會去到。我格仔认为，全新疆最正嘅博物馆，位于乌鲁木齐市嘅维吾尔自治区博物馆，就系、是、我哋了解到新疆人民风情、历史文化嘅最佳博物馆嚟嘅。喺呢一度，最出名嘅就当然系有古代西域三十六国之一嘅流兰古国里面嘅流兰干尸除此之外，如果大家仲想睇到其他喺古代西域嘅一啲奇珍异宝嘅话咧。呢一度絕對能夠滿足到大家嘅好奇心嘅，大家就可以從維吾爾自治區博物館裏面感受到西域呢一笪作為我哋以前中國要去到同其他世界各國連接嘅唯一通道——絲綢之路嘅必經之地當中，輝煌璀璨嘅歷史都可以喺呢個博物館裏面見得到嘅。然之後，我哋就會進入到第十一天嘅行程，喺食個早餐，漫遊到當地嘅一個著名嘅公園——紅山公園，嚟到俯瞰整個烏魯木齊市之後我哋就會去到一個我格仔認為相當之好玩嘅景點。呢、这個景點就係位於烏魯木齊嘅新疆古生態園——汗血寶馬基地啦。汗血寶馬，大家就聽得多。究竟呢、这個世界咪真係有汗血寶馬嘅呢？答案就系唔单止有喺呢一度，仲有形形色色唔同嘅汗血宝马嚟到呢度
。點解汗血寶馬要稱呼為汗血？當你睇過之後，就會揾到當中嘅答案。作為我哋中國歷史上嘅千年名區，汗血寶馬佢優美嘅形態，以及係敏捷嘅身手，真係絕對能夠稱得上馬中之王嘅呢個稱號。難怪汗血寶馬佢嘅身價曾經喺拍賣會上面係可以高達一千六百萬美元。折合返我哋港幣係達到一億二千八百萬，足夠我哋買二十台法拉利有餘而嚟到呢度，我哋就可以見識到純種嘅汗血寶馬一到佢嘅神秘風采嘅。而唔單止係咁，除咗汗血寶馬呢啲咁珍貴嘅馬匹之外啊，喺園裏面仲養住啊，嚟自於世界各地唔同嘅馬，而當中仲有全世界體型最龐大。体重最重嘅夏尔马呢一种类型嘅马，佢站立起上嚟嘅时间，肩膊位置已经超过两米咁高，整个人行埋去就仿如好似缩细咗一样。当时我见到嘅时间呢，都吓咗一跳，成隻马佢嘅体重系可以超过一吨嘅，而且喺园里面除咗马匹以外，仲有大量珍贵嘅奇珍异宝，亦都同样地俾到一個理由我哋去到值得花時間喺呢度留耐啲嘅，然後作為旅程嘅尾聲，當然我哋就要嚟到非常之著名嘅位於新疆烏魯木齊嘅國際大巴扎，嚟到作為最後嘅血拼，買多啲手信，帶返香港大巴扎喺新疆維吾爾語裏面，亦即係解做大市場咁解，顧名思義，呢度就係匯集住全新疆。形形色色、唔同种类嘅商品，系旅游人嚟到新疆必去嘅景点嚟嘅。然之后经过咁多日精彩嘅旅程，我哋就会嚟到第十二日，乘坐翻直航嘅飞机，翻到去深圳宝安机场，再乘搭到我哋嘅包车，就翻翻到去香港，作为今次旅程嘅完结嘅。喺呢度需要注意嘅就系、是，今次我哋嘅行程。系会包送一张够玩全程十二天嘅电话数据卡，就等大家喺旅途里面都系畅通无阻咁上网，再加上亦都有一啲老人家嘅优惠，以及系啊，我哋专登为大家嚟到去精心安排到嘅，俗称飞机以旅游大巴嘅呢啲豪华巴士，都会提供到俾大家去舒适咁玩尽新疆嘅呢十二天旅程嘅。大家對呢個旅程有興趣嘅朋友，就可以 WhatsApp 過去加八五二六八二八七四四七，聯絡潘小姐，去到報名以及係查詢行程嘅細節，以及係價錢嘅。再講一次，係 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，聯絡呢個 WhatsApp， 希望到時見到大家同我格仔玩盡呢十二日嘅新疆之旅。咁好啦。今日我哋嘅节目时间就嚟到呢度，臨结束之前，再次提提大家，记得订阅新潮文嘅频道，新潮文二点零嘅频道，以及系喺订阅嘅同时，记得揿埋旁边嘅啷啷掣，再揿全部，先至为之系完成整个订阅嘅流程，咁样你先可以收到我哋最新嘅影片同埋直播通知嘅。咁好啦，今日嘅节目时间就嚟到呢度，拜拜。